kuwa serikali yake itaanza kutekeleza uhawilishaji wa shilingi elfu sita kwa mwezi kwa kila familia isiyojiweza pia ameahidi msaada wa kwake na mama wasio na wenzi kutoka serikalini anania ya kuzindua upya mpango wa vijana wasio na ajira al maarufu kazi mtaani hii ni sawa na kuhakikisha kuwa wakenya wote wanapata chakula cha kutosha na chenye lishe Raila pia anaahidi kuja na kifurushi kingine cha kichocheo cha uchumi kinacholenga kuinua uchumi Mbinda Masi, Runinga ya Keyu. Kabisa mpenzi mtazamaji kama vile ambavyo Masi Mbinda anakuarifu hapo hivyo toka tukichambua hiyo baba kea tuilinganishe na ile ya mrembo ngo ule mwingine wa Kenya kwanza wao ikifika ni afya wanatuambia nini ama ni nini wanatuambilia kwa sababu hizi zote ni ahadi Uzine, kuna zile ambazo zitatimia kwa sababu ahadi ni deni kuna zile ambazo baada ya miaka tano tutaambiwa tu wapi miaka mingine mitano wamaliza kale kadeni na masuala kama hayo tuangalie masuala ya elimu pia kama vile ambavyo inasemekana hapo hivyo ya kwamba walimu zaidi ya laki tatu wataajiriwa hapa nchini hapa ndo mtu ujikusanya anasema na kuna wakati nilikuwa na degree fulani ya walimu nilikuwa nasomea somea sijini rudi ili upate kuona kama utapata nafasi kabla a Maswala ya ugatuzi yameongelelewa sana katika kambi zote mbili hizi kuku na kuna manifesto moja ambayo sina na naomba mkila mkenya ama mtazamaji kwa pale nje anaweza kuwa nayo manifesto yake profesa aliye na degree mingi zaidi katika wagombea wale wanne wameweza ku, kuidhinishwa na IEBC profesa Wajakoya ukiwa na kuna manifesto ya chama cha mzizi ama roots party ukipenda tafadhali unaweza kunitumia 0739110544 ndo nambari yangu ya simu arafa na vile vile whatsapp lakini kama uko twira pale hivyo unaweza dm @joangmariam @kutv_kenya na nitapata kuipokea Hashtag tunayotumia asubuhi ya leo ni vipi mariam kabla hayo yote ningependa nikutambulishie jopo langu la siku ya leo hapa hivi sebuleni kutoka upande wa Youth for Kenya huyu ni mtu na kikundi chake ambacho wamejitolea kuhakikisha kwamba wanamtetea sio mkenya wa kawaida kila kijana wanasema wakati wa vijana ni sasa wanasema e, kijana sio sura kwa sababu nilikuwa namtetea pale Mike Mbuvi Sonko nikisema ni kijana akisema kijana sio sura kijana ni miaka 30 kurudi nyuma anakwenda kwa jina ekonomia ama mwana uchumi Hillary Manase ako hapa hivi sebule nitakuwa kusalimia na kujulia hali kwa upande mwingine nimesema niko na mtu ambaye anakuvalia zaidi ya koti tano tofauti yako na wajakoya ni ati zako sio degree lakini nyote mko na vitu vingi vingi huyu ni mdadiso masuala ya kisiasa ni mchambuzi wa spoti ni mwana habari na ni mtafuta kazi zaidi ya hayo yote ni kijana Kevin Benson ako hapa hivi hawa ndo wanarembeshia jopo siku ya leo sio kwa urembo ila kwa maarifa sufufu nitakuwa nikianza na wewe Hilary msalimie mtazamaji mjulie hali amwambie umekuwa vipi ni mara ya kwanza mimi na wewe kuwa hapa sebuleni mjulie hali alafu tupate kuingia katika uchambuzi wa siku ya leo wa sport uh, wa siasa Conrad ashukrani sana daktari uh, uh, daktari John kwa kweli kabisa uh, ningekosea umegonga yeah. ndipo kama kwenye, nyoka kweli kweli so um, majina jinsi ambavyo umesikia ni Manase Hillary uh, uh, pale katika YFK na na udumu kama the executive director mm alafu uh, pia katika mambo ya ekonomia tuko pale hivyo mm. kujua shilingi inasaidika vipi okay. dola inapanda vipi mm. tunarudisha wapi mm. kunaenda wapi ili mkenya wa kawaida haswa kijana ambaye ni 35 years under asaidike okay. all going uh, all round na unasisitiza sana lazima iko miaka 35 mm. haswa koza uh, tumetumia tume uh, he, he this nini mm 
Naweza changanya Kiswahili tafadhali. Yeah. So we have used a lot of times we have used uh, you know uh, the youth uh, factor and uh, we have misplaced it because uh, you find a 40 year guy mm-hmm. saying that I'm a Sisi youth. Vijana. Yep. Yeah, Sisi kabisa. Vijana Sisi vijana. Yeah, 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 kabisa. Na yeye anagonga yeah. 50. Ndio hivyo sasa. Kabisa. Vile vile ndiko na vijana mwingine hapa hivi baada ya miaka takriban tatu hivi hesabu yake na vijana inaangoka. <laughs> Kevin Benson mpenzi mtazamaji ni semi zake Ojuang Mariam si zangu hivyo hujambo karibu katika sebule leo tunaingia katika masuala ya azimio siku zote tunakumbusha kwamba mgeni njo mwenyeji ya pony tuko hapa kumsaidia Ojuang kimaarifa mm. twende kazi lakini mgeni ndo naona pale katika manifesto ya azimio hataku hata kidogo ya kwamba nguo ambazo tunaletoa na mgeni ni za wafu <laughs> zile za mitumba na ni swala ambalo ningependa pia tuongelee ikifika ni katika mfanyakazi katika hii sekta ya jua kali mtu ambaye ni mchuuzi pale gikomba mtu ambaye anachukua beli yake gikomba anakuja anachuuza huku nje wale wote wafanyakazi wa jua kali ya kwamba inawaathiri vipi uh, hii manifesto ama hiki kipengee cha manifesto tarehe nne juni na walai watu waandike mahali ule upande mwingine walikuwa naongelea kitu sawia Daktari kama mimi daktari William Ruto alisema kwamba tunahitaji kuunda miundo mbinu msingi ambayo inahusiana na masuala ya textile industry ya kwamba tuweze kuhakikisha kwamba tuko na cotton hapa hivi tunajitengenezea tuko na material tunajitengenezea hamna haja kuendea malighafi kule nje na tuko na uwezo wa kujitengenezea malighafi ama kukuza malighafi kujiundia nguo kuna vijana wengi sana wanatoka chuo ama viwo tofauti tofauti wakiwa wamesomea maswala la ya ya fasheni na vile vile kuunda nguo tofauti tofauti ziwe suti ziwe vitenge siku hizi vitenge zimekuwa ni za watu ambao wanafanya harusi alafu wakiachana vitenge vinakuwa leso ama tunabebea watoto ama tuna tukienda tukienda kule katika mikutano ya kisiasa tunaenda kutandika tukalie tuketi hii sekta ya jua kali ni nini kikubwa hiki ambacho kijana anapania kupata kutoka pale hivyo. Nitakuwa nikianza na huyu ambaye ni mkurugenzi mkuu pale Youth for Kenya. M- kijana anataka nini kutoka kwa hii jua kali sector ama anataka iimarishwe vipi? Kumbuka serikali inaahidi kwamba itatupa ajira. Lakini hizi kutuajiri sisi wote. Kwa hivyo hizi nafasi za ajira tunaweza wapa tunaweza wapa vijana wengine watu ajiri na masuala kama hayo. Lakini cha msingi ni nini kijana anapania kutaka? katika serikali ijayo. Uh, kwanza niseme kwamba uh, manifesto ya ya baba mm. jinsi ambavyo tunamjua ni uh, ni quite ambitious mm. uh, in that uh, in a project mambo ambayo kama yanaweza tiliwa eh, manani mm-hmm. na yakuwa implemented jinsi ambavyo yalivyo. Mm-hmm. Then we are looking at a, a, an economic uh, 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 explosion mm. hapa katika nchi yetu mm-hmm. ya Kenya. Mm-hmm. Na wacha nseme kwanza kwamba it is very possible ni very possible kwamba haya mambo can be achieved. Mm-hmm. Eh, hizi eh, hizi vitu ambavyo vipengele ambavyo ameleta okay. katika table mm-hmm. they are achievable mm-hmm. ni manifesto ambayo ni achievable. Mm-hmm. Na niseme kwamba eh, wakati unaongelea kuhusu uh, eh, 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 the manufacturing industry mm-hmm. ambayo sasa nao vijana sasa nao inafaa tap into it. Mm-hmm. Ukiangalia eh, serikali ambayo iko kwa sasa ya ya Uhuru Kenyatta okay. na, na mfumo wake ambao unaisha I'll introduce this TVET institutions. Mm-hmm. Na zimeenda a long way kuweza kuwapatia maarifa hawa vijana ambao umetoka shule maybe hana hana ile eh, grade ya kwenda katika chuo kikuu. Mm-hmm. So wakapata jinsi ya kupata ile maarifa ya kimsingi tu. Mm-hmm. Ambayo ni so critical hata huko nje katika eh, nchi za, za, za wazungu zunguni huko nje unapata kwamba wameeka sana eh, hii kitu ambacho tunaita CBC okay. yani wameeka sana hiyo mm. eh, iko ni kama ni base ya mtu kupanda nayo mm. as in una kwa ile art, artisan inakuwa ni eh, uunzi yani mm. you can you can creative yani mm. unakuwa creative mm. eh, siyo kama ni uunzi ama ni lakini creative wanakuwa creative okay. sasa eh, hapa itabidi we confront our greatest fears it's time that we confront our greatest fears 
ili kwamba we step out instead of looking at china kwamba wakuja sasa watu okay we import from them we should confront our greatest fears kupitia zile resources kidogo ambazo tuko nazo mm. hapa katika nchi yetu mm. ni vizuri tuweze kuzi kuziaka into jua kali mm. tulete to, to artists ndani mm -hmm. and then from there now we we come up with our own product mm -hmm. yani tuzi tuziunde eh, sisi wenyewe jinsi ambavyo unaongea kuhusu eh, mambo ya mitumba mm -hmm. eh, ukiangalia Rwanda wali ban mitumba for some time mm -hmm. sasa saa hizi tukizungumza sisi tuna import mitumba mm -hmm. from Rwanda by the way hizi nguo ambazo tunauziwa gikomba and everywhere mm -hmm. Z, most of them zingine zina importiwa from Rwanda unaongelea Rwanda unasahau ya kwamba yep. nimekuwa nikiangalia sana watu ambao wanaitwa mari mari watu ambao utembea mm -hmm. wanasema mari 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 unampa nguo yeah. anakupa beseni yeah. hizi nguo zinafuliwa siku nyingine ukienda kutafuta t-shirt unaona ah mm -hmm. t-shirt yenyelikuwa na hoja sasa sasa ni na benson mm -hmm. huyu mkurugenzi wa vijana anasema ya kwamba ni wakati wa wakenya kuangalia ana kwa ana jina mizi la uoga linalo wakumba mm -hmm. Anasema kwamba wa Kenya tuko na uoga wa kuanzisha kitu chochote iwe nini ya unini tunakuaga na uoga wa kuanzisha mwaka na kumi baada ya kupata katiba mpya tulikuwa na uoga hii katiba mpya ikikuja nini tafanyika yeah, yeah. sijui lili hili sijui lile eh je wewe unahisi tuko na huo uoga na huo uoga u, tunaweza utoa ya kwamba tunaweza malizana na hii mitumba na, na tusaidike ama tutamalizana hii mitumba watu milioni mbili wakose kazi na usalama udorore kwa sababu watu milioni mbili wakikosa kazi si basi watakuja ku hilo kitu naangalia masuala ambayo yamekuwa ya kiwakumba wa Kenya uh, kitaifa. Mm -hmm. uh, kwanza hizi ni sehemu ambazo ukikweli angalia uh, upande ule mmoja wa azimio mm -hmm. alafu kuna ile upande wa Kenya kwanza mm -hmm. coalition akazisema ule kiongozi wa kotu farasi ni hizo mbili mm -hmm. ya tatu akaitaja alivyoitaja mm -hmm. hivyo farasi ambazo pale ziko pale ni farasi ambazo siku zote uh, mdadisi atakwambia mm. usiuze sura uza sera hivyo hii kama azimio wamekuja na vipengele kumi na ambazo tunazungumzia sasa hivi ama kipengele ambacho tunazungumzia sasa hivi ni azimio la viwanda manake mwanasiasa yeyote atafahamu kwamba lazima wewe aweze labda kujikaza kumsaidia huyu ambaye ni mkenya wa kawaida ni uoga ambao kila mtu ako nao manake taifa la Kenya ni taifa ambalo ni fisadi kikweli uh, unaweza anzisha uh, biashara yako pale kisha uweze kufanyiwa ile kitu ambayo hatutaki kuitaja hapa hivyo sasa tunavoingia sasa katika hii ambayo ni kusema ni ku create ama unakuja kama artisan yani unaundwa Kenya si kila mtu amesoma Huyu ambaye anaongoza uh, kifedha katika taifa la Kenya sikudanganya hajasoma hata si taifa la Kenya lakini kimataifa. Hawa ni watu ambao walijimudu kuanzia wakiwa pale chini. Lakini sasa tukirejea katika masuala ya kisiasa, angalia anavyoiweka huyu ambaye ni Raila Odinga. Yeye kumchukua madha karua na kumweka pale kama uh, naibu wake ama ambaye watasaidiana kama mgombea ni swala ambalo kikweli limeweza kusaidia sana. Manake kipengele cha pili ambacho wamezungumzia ni azimio la wamama pale baba akaja akasema kuna baba health ki anataka kuianzisha baba akawa anaongea anasema kwamba hii ambayo ni uh, tax eh, tunataka kuipunguza na huyu ambaye anaifanya economics atakwambia kwamba ikiwa sasa tutataka kuangalia kama mataifa kama bara Asia iko ndio ambapo wameangalia angle ambayo wameichukua baba akasema kunazo zile elfu sita ambazo kila mwezi ambayo wewe sasa unaona kikweli maisha hauwezi kuyamudu unapatiwa akawataja wa Kenya milioni mbili ambao watakuwa wanaipata. Jinsi ambavyo wataipokea hatujui sisi, letu kubwa ni subira. Hivyo sasa ikiwa ni kujiunda kama uh, vijana manake hiki kipengele cha azimio la viwanda ni kipengele muhimu sana. Lakini bado tunafaa kuzungumzia uh, zile vipengele vingine. Lakini letu kubwa tusubiri tu tuone kama agosti tarehe tisa itakuwa ni sawa kabisa kabla mm -hmm. hatujaingia pale hivyo katika hicho kipengele mm -hmm. cha afya mm -hmm. Mm -hmm kwa tumekuwa mahaba hivyo katika sekta ya uchuzi, biashara na jua kali. Mm -hmm. Ule mrengo mwingine mm -hmm. umebadili same. Sijui kama umebadili nia mm -hmm. lakini umebadili same. Mm -hmm. Kuna watu milioni takriban mbili mm -hmm. ambao kwa sasa wanaweza kuhakikisha kwamba wana, wanafaidika kwa sasa mm -hmm. kwa njia moja au nyingine na mpango kuu wa mitu. Mm -hmm. Milioni mbili lakini wote hawa viongozi mrengo wa Kenya kwanza mrengo wa azimio wanasema kuna lile hitaji la Kenya kuwa na viwanda kuna hitaji la wa Kenya 
kujitengenezea maligafi yao kukuza maligafi yao na maswala kama hiyo inakuwa shwari e, tena kabisa je hizi siasa tunazifanya ili tumpinge mtu ama tunaangalia hadi kitu ambacho ni kizuri tunakichukua kwa sababu nimekwambia tarehe 4 Juni walikuwa wamesema wale wa mrengo wa Kenya kwanza kwamba kunalo hitaji la tumalizane na mitumba tujitengenezee nguo zetu tunyikuzie maligafi yetu lakini sasa hizo wamebadilika wamesema hapana tumshike huyu mwana mitumba siasa zimekuwa ni za semi tu ama ni jambo ambalo linahitajika katika siasa za Kenya Uh, na nadhani ni quite unfortunate kama naweza ingie hapo mm -hmm. eh, kwa vile um, ukiangalia eh, Kenya mm -hmm. mali ambapo tuko sasa mm -hmm. Somalia imeanza juzi ukweli ukweli Somalia imeanza juzi South Sudan imeanza juzi Rwanda ilianza juzi si kama sisi mm -hmm. but Rwanda zile steps ambazo wameweka wakiweka their country mbele so they are forward ukianza ukiangalia hizo policies they are forward leaning mm -hmm. kitu kama mitumba we will ever be importing while vitu kama kikomi hizi vitu textile industries zenye tuko nazo hizi pamba zenye tunatoa zitaenda wapi tunataka tukue hayo maligafi tupeleke uchina tupeleke eh, eh, ufaransa zitengenezewe huko turejeshewe tuziwe kwa bei ya juu zaidi kwa vile kama unataka kununua nguo mpya okay. wajua kwamba itakuwa juu sana. Kweli, siku hizi nguo mpya ni sisi pekee tunapata. Yeah, 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 Mkenya yeah, 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 kweli. Mm -hmm. Wewe unapata nguo mpya, wewe unapata nguo mpya, brother. Lakini sasa wale wa kawaida hawapati hizo nguo. Mm -hmm. Sawa. Alafu pia kuna ile ile pride yenye unakuwa nayo mm -hmm. wakati unapata ya kwamba umetoa hicho mm -hmm. kitu mwenyewe. Mm -hmm. Umetoa hiyo nguo mwenyewe imetoka textile pale mm -hmm. nini Rivertex imetoka pale kikomi eh, pamba yenye mkulima alikuwa nayo ameleta okay. pale wamekuza okay. mm. country tunajikuza kama sisi hata hawa designer wa ambao unamaliza viwango sasa wanafurahia sana wakiona mtu amengaria nguo ambayo wameiunda wao ndio hivyo sasa mm -hmm. manake ndio daswa hata ukiangalia pale eh, pale downtown pale Nairobi mm -hmm. utapata vijana wako pale hivyo wanachukua zile plain cloth nini wanataka kuzibrand kivyao mm -hmm. What of hizo nguo zingekuwa zimetolewa na sisi wenyewe? Wanashona vitambara pale, wanashona vizuri sana by the way. Ukiangalia zile Kenyan made, ziko we are so proud of them. Angalia mali kama uh, Uchina, wanava their own. Mm -hmm. Angalia mali kama South Africa wanajaribu kidogo koza, ukiangalia mtindo wao wa kimavazi mm -hmm. ni kama ni wao. Na kwa movie zao havai nguo naona tu. Ah, ah, kuna kuna venye kuna venye wako na zile zao zile eh, ya yeah, kabisa uh, angalia mali kama uh, uh, wapi mfano wote kama maybe kama Nigeria mm. pia kuna venye wana enzi ile desturi yao ya kabisa mishika. kabisa mm. sasa hapa yafaa pia tu introduce hiyo si wenyewe vijana wetu waweze ku produce hiyo wenyewe vijana wa produce mm. manake kama DP anasema Uh, and I'm sorry to say this mm. and uh, I don't lean any side mm. sana mm. but kama yeye anasema kwamba ataleta viwanda kiwanda cha uh, cha nini cha manufacture ya nguo mm -hmm. wakati anasisitiza kuhusu uh, mitumba zije then sasa atoke hapo and that's a whole very big industry mm -hmm. yenye ange invest ndani i make sure kwamba we have this uh, one of them mm -hmm. yenye imesimama mm -hmm. so sasa akiua hiyo twende kwa nyingine tena auwe twende kwa nyingine tena auwe atafufua viwanda vipi hizi ni vitu ambazo zinaonekana pale river tax kwake nyumbani kwenyewe mm. unaona jinsi ambavyo wanatoa vitu very 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 unique nenis hadi zinakuwa imported mm. zinavaliwa na jeshi zetu hapo ukiangalia kuna kikomi hapa Kisumu okay. wange wange revive hizo vitu hapo hapo Nairobi eh, Eldoret kwenyewe kuna pia kiwanda kingine kilikufa mm -hmm. Ru, nini eh, ru, hapo karibu na rupa hapo mm -hmm. so ukiangalia hizi vitu iwapo tunaweza zimold vizuri wacha wa mama eh, eh, na vijana wale ambao wanauza mtumba pale wachukue hizo nguo mm -hmm. wakiweza kuweka ku stock wenyewe mm -hmm. wakiziuza that's very nice of us mm -hmm. alafu wengine wenye wako pale pale na ni designers mm -hmm. wachukuliwa na hizo vyarani vyao mm -hmm. wawekwe mahali kama an industry mm -hmm. waweze ku produce mm -hmm. new clothes okay. for us to wear okay. yeah. kevin benson na naweka hizi habari zote haya maarifa yote mm -hmm. kwa mizani 
na naona iwapo tutaingia katika hivi viwanda mm-hmm. na kuna wale ambao watakuwa kikuza pamba mm-hmm. kuna wale ambao watakuwa kisha na pamba kuna wale ambao watakuwa kisafirisha mm-hmm. na wale ambao watakuwa kiuza basi hii ya mitumba moyo inawapa watu milioni mbili kazi ni ndogo ikilinganishwa na sisi tukianza kutoka hapa chini mm-hmm. tukianza hapa chini watu wengi sana watapata kazi kuliko vile ambavyo wako kwa sasa. Sijui maoni yako kuhusiana lile swala lote ni yepi kabla tujengee katika masuala ya afya. Uh, bwana Ojuang nikukumbushe kwamba pamba si pamba mm. kama si pamba safi. Mm. Na ikiwa pale kama vijana sasa wanaweza kuingia katika masuala kama yale kuweza kujiajiri. Mm. Kumbuka ni siasa na siku zote wanasiasa watakuja tu na hizi semi lakini je hizi semi ambazo wanakuja nazo ni semi ambazo ni za kweli mm-hmm. manake nikukumbushe uh, kitambo kidogo madhakarua semi zake akazisema tu ziko pale hata ukiingia youtube tazipata mm-hmm. akasema mimi siwezi kuwa uh, katika upande mmoja na baba, na baba. kisha Kwebe. juzi wakakuwa pamoja mwaka 2013 na kurudisha tena na kurejesha tena mm-hmm. kontrati mm-hmm. katika masuala ya uhuru kenyata na mm-hmm. raila odinga mm-hmm wakawa kwamba hawapatani mm-hmm. ni kama nini ile na mafuta maji maji na mafuta, mafuta. hawapatani mm-hmm. sasa hivi ambaye anafaa kuwa pale katika chief campaign team mm-hmm. yake uh, kiongozi wa zimio la umoja ni uhuru kenyata mm-hmm. utamwangalia pia akiwa tu pale uh, katika taifa kukawa na shida hii ya uh, debt increase mm-hmm. raila akakuja na kipengele ambacho amesema sasa nataka kutoa zile ambazo ni taxation. Mm-hmm. Ikiwa sasa hizo taxation zitakuwa zinatolewa katika hivi viwanda vidogo mm-hmm. ambavyo vinawasaidia hawa ambao ni wa Kenya mm-hmm. kikweli labda itaweza kusaidia. Mm-hmm. Hivyo kwenye mizani uh, kwanza hizi zile ambazo ni uh, malighafi ama zile mm-hmm. raw materials mm-hmm. kuzipata ili uweze sasa kujianzisha mm-hmm. kama ni mtu ambaye sasa unaanza kazi mm-hmm. linaweza kuwa tatizo. Lakini ikiwa ni swala ambalo litapatia wa Kenya ama wa taifa uh, wengi katika ile taifa mm-hmm. kazi mm-hmm. ni swala la kulienzi. Nukweli. Na ikiwa sasa tutakuja kulienzi tunafaa kupima kwenye mizani na siku zote hata mswahili atakukumbusha muulize Ryan Ngure kwa ni kupenda ukoa usipende kilichomo ukoani okay. nikupatia mfano wa balbu hii ukiangalia pale watu wengi waangalia ile ambayo inatoa mwangaza mm-hmm. wanaangalia hii ya juu hivyo hata katika siasa unapowaweka kwa mizani unaangalia yule ambaye anakusaidia je ni MCA pale nyumbani umeanza na yeye ni governor ni senator mm-hmm. amefanya maendeleo mangapi mm-hmm. isiwe anakuja nyuma tu ya miaka tano ambazo mitano. hatimizi mm-hmm. Mm-hmm. Ime miaka tano umefanya nini mm-hmm. ndio ufike hapa kutupa mm-hmm. ahadi mm-hmm. tuangalie mambo ambayo yanahusiana na afya na katika hii manifesto ya azimi wanaoangalia kuhusu baba care na baba kia kama vile ambavyo tumesema hii manifesto ni ya kuomba omba unaenda nchi fulani unaangalia wanafanya nini unachukua hilo hii naona kama ilitoka kule kwa Obama kia Obama kia na ikaletwa hapa hivi kwa sababu ni ya baba basi iwe baba kia na wanasema kwamba watapiga makasi kile kiwango cha pesa za bima ambazo zinatolewa lakini shida iko hapa kwa sasa vijana niongelele vijana wanaumia sana ikifika ni mambo na ada na bima yenyewe na kupata fidia ya bima ikifikia ni maswala ya afya ya kwamba kila mahali baada ya wewe kujishikia kitambulisho chako unahitajika kuingia katika bima ya NHIF wale ambao wanafaidika na bima ya afya sikudanganyi ni wazee ambao wamekuwa NHIF kwa miaka mingi ama wale ambao walipata hela zaidi wakaenda hizo uh, zingine za 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 ABA eh, za AIG zile za kibinafsi lakini hii ya NHIF ya sasa ni kama haimsaidii kijana ili hali anatozwa shilingi tano kila mwezi hii baba kia itasaidiaje hata pesa zikipunguzwa ndio kutoka leo sitatoa 500 ndio ndatoa 200 mm-hmm. inanisaidiaje kama haita kama hizo pesa hazitanisaidia katika ule mrengo mwingine wa Kenya kwanza nimemsikia sana ama nimewasikia sana wala uendani wa daktari Ruto na Ruto mwenyewe akisema kwamba itakuwa ni shilingi 200 kwa mkenya wa kawaida kama Benson kila wakati ya na, kila mwezi katika bima ya NHIF na kwa mtu mwingine yote ambaye pengine hana kakitu itakuwa ni bure lakini hawa wengine wabunge pesa ziongezewe hizi pesa ni za kazi gani kama ikifika nahitaji zile huduma za afya wewe kiongozi wa vijana sisi kama vijana hatupati mwanzo acha ni sema kwamba okay mwanzo acha ni sema kwamba iwapo 
what baba anaongelea mm. about uh, baba care mm. inaweza kwa implemented as it is then we are we are somewhere mm-hmm. because uh, ukiangalia hiyo uh, ina aim kufanya kitu moja ina aim kuleta affordable accessible and quality health care kwa wa Kenya ukileta hiyo hiyo uh, hiyo hizo dhana pamoja mm-hmm. samani kwa kiswali changu mm-hmm. ukileta hizo dhana zote pamoja okay and then uh, sasa uh, uziunde zifanye kazi mm-hmm. kwa vile before we had institutional issues institutions were fight from 2020 to 2018 2008 mm-hmm. hadi zimekuwa at least in in place mm-hmm. sasa ni wale ambao wanafanya kazi hapo sasa kama ni NHF iko established iko sawa mm-hmm. sasa hizo institutions iko established sasa ni kuzifanya zifanye kazi na huwa sasa ni uongozi bora. Mm. Ndio sasa tunataka watu ambao wanaweza wajibikia mm. hili swala la baba care because hata likija mm. na lisiwajibikiwe vizuri mm-hmm. bado lita fall into the into the into the uh, oblivion. Nukweli. Tutakuwa tumepoteza. So, Kesho yeah. basi inaonekana ya kwamba uh, hata hii baba care inaweza kuja na ipate ugonjwa. Kuna ule ugonjwa ambao unakumba institutions mingi sana. Mm-hmm saratani ya unaitoje ufisadi mhm wizi wa mabavu lakini mm-hmm. unapewa kajina ka, ka, ka safi sana unajua mm-hmm. mtu akiwa kotini wewe umeshtakiwa na ufisadi wewe mwingine wizi wewe wa wizi anakaa mtu mbaya sana lakini wote ni wizi hii saratani ya ufisadi mm-hmm. eje hadi kwa sasa kwa sababu inatumiza na alafu tuiongezee baba kia tutasaidika Uh, ni swala ambalo kikweli ni vema sana kulizungumzia. Mm-hmm. Manake ni kukumbushe ambapo taifa la Kenya pia lilikumbwa na janga la uviko wa hii ambayo ni eh, COVID-19. Mm-hmm. Maswala yale yakawa yanatatiza sana wananchi, angalia waliopoteza maisha walikuwa ni wengi. Mm-hmm. Hivyo swala la afya likawa ni swala ambalo hata hawa ambao waliweza kufilisi zile hela na pia zile utakumbuka kulikuwa na uh, waka, wakaweza kuziongelea lile swala kikweli mm-hmm. na wakaingia pale. Lakini hawa ambao walifilisi zile hela zile hata za kununua zile ambazo ni yale mavazi ya kujikinga na covid hata mm. kama waliweza uh, labda kuwekwa hapa kwenye emizani mm. hatukuona kana kwamba waliweza labda uh, kujipata mahali labda kushtakiwa kuna mtu ambaye tumeambiwa mm-hmm. am, amefungwa mara nyingi tumesikia watu mm-hmm. wako mahakamani lakini zile tuzite story mm-hmm. zinaishia hapo ni, ni taifa ambalo kila mtu ni kama anaangalia ambako tumbo limeangalia mm-hmm. ikiwa hapa ndio kuna kitu anaenda pale mm-hmm. hivyo hata hii baba kia ikiweza kuja na labda iweze kusaidia mkenya wale ambao watakuwa pale eh, katika labda ile 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 board ya ku labda kusaidia wananchi mm-hmm. wafai kuwa ni watu ambao labda ni wafisadi mm-hmm. manake kikweli nikukumbushe siku hizi hata mfisadi anafanyiwa tu kazi na wafisadi wenzake really? swala la mirema likumbuke pia Uh, tuli, tuliongelea hilo uh, swala mm. wiki iliyopita mm. wiki kadhaa zimepita tukazungumzia tukasema kwamba hii ambayo ni report ambayo iliweza kutoka walisema kwamba huyu ambaye sasa ameweza ku, uh, kuuliwa ni kama alikuwa pia tu ni mtu ambaye labda na filisi sasa mhuni. ikafika mahali ni mhuni mhuni mwenzako amekasirika juu yako mm. Kenya siku hizi kila mtu anachukua sheria mkononi na ni mm. swala ambalo uh, alifai Manaki ni taifa ambalo tunataka taifa ambalo si la ufisadi. Mm-hmm. Hivyo hii baba kiata ikiweza kuja wale ambao wana kiti pale kwenye ile kiti mm-hmm. wanafanya nini kusaidia huyu mkenya ili aweze kupata afya? Mm-hmm. Manaki utakumbuka hata hiyo uviko 19 iliweza kutatiza na kusumbua sana. Pesa zilipotea mm-hmm. kama vile ambavyo unasema michezo ikichezo inakuwa ni michezo yenye ni hatari kwa sababu mm-hmm. mpira haiko ya, ku, ya kucheza michezo ambayo mm-hmm. inafaa. Safu kule mbele zinakuwa ni safi mm-hmm. na watu wanapata wanapata mipira mingi na hata hili swala la, uh, la la mipira uh, kifupi tu mm. harambe stars angalia wanalala uwanjani pale na. wakienda Mkweli. ufisadi si ufisadi ufisadi mipira yote ndio tumekuwa tukiongelelea hapo hivyo haya tunamrejeshea ujua ngumari kweli kabisa lile swala la mirema mm-hmm. uh, kwa sasa ameachiliwa mm-hmm. na inasemekana ya kwamba mm-hmm. yenyewe eh, sheria ngumu inasemekana ya kwamba mm-hmm. hakuna ushahidi wa kutosha <laughs> ile hali tuliona katika video za CCTV lakini ile zimekana hakuna nikiwasikiza wakizungumzia hilo swala uh-huh. bwana Ojuang uh-huh. wakaweza kusema huyu ambaye labda ambaye alikuwa pale accused uh-huh. yeye tu ni, alikuwa kama driver pale uh-huh. hivyo yeye tu alikuwa anamsafirisha 
kikweli kujitetea ana wakili wake akasema kwamba yeye hakujua ni nini kitafanyika okay. lakini alivotoka pale baada ya uh, lile tendo ambalo mm. labda lilisumbua sana uh, manake imekuwa ni swala tata mm. hivyo sasa bado ikakuwa pia ni swala ambalo hatukulielewa na siku zote mswahili atakukumbusha kwamba sheria mkononi haifai kweli muulize bwana Laban Shaban tuachie tuachie wale, wale na, na wanasumbuana pia wale ambao tunasema tuachie ni pipi Nuruddin Haji na DSI Kenoti wamekuwa wote sasa wanataka aji kukabana ko kisa na maana nani ana nguvu ama ubabe wa kuwashtaki maswala kama haya kijitokeza kwa sasa tutakuwa na imani na hivi vikosi ama asasi za kiserikali ama asasi za usalama tusipokuwa na amani nazo basi hata hizi manifesto ni za kazi gani iwapo wewe tukikupatia ushughulikie manifesto fulani ukose kufanya vile hatujui nani atakushika ama atakufungulia mashtaka wewe kama kiongozi wa vijana Moni yako ni epi kuhusiana masuala kama hayo ya wababi wakuu ambao ni tofauti tofauti katika asasi za usalama wanaletana juu hadharani ukiangalia okay, nitachukua example kutoka kwa the uh, the parliament mm-hmm. ambayo ilikuwa between senate ile mkogoro ulikuwa between the senate mm-hmm. half uh, national assembly Ukweli. hivi kwamba nani ndio mwenye nguvu kweli kama wai kuna mgogoro kama yeah, huo kabisa kabisa mm-hmm. kabisa mm-hmm. Um who do uh, what they are going through now because ukiangalia hizo institutions mm. karibu uh, zinafanana mm-hmm. uh, okay uh, ile utendakazi uh, wao ya utendakazi una mm, karibiana majukumu yao majukumu yanakaribiana karibu yanafanana kabisa mm-hmm. so sasa ni uh, i think ni jukumu la wale ambao ni drafters wa uh, constitution mm-hmm. na wale ambao waliziaka hizi bodies mm-hmm. in place how kuja clean na kuweka uh, 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 the, the, the clear cuts mm-hmm. between huyu na huyu because mm-hmm. kama wakiendelea hivi inaenda kuhamu service delivery upande wa hizo uh, hizo issues mm-hmm. cause utapata kwamba uh, baby kama mtu uh, ilifaa shitakiwe hivi mm-hmm. DPP ndio uh, inafafanya ina kama uchunguzi mm-hmm. alafu uh, uh, uja mwingine anaingilia pia he needs to do this and this Mkweli. so in, inakuja hiyo hiyo problem so so that to kwe able uh, kuziaka clear cut between kama jinsi ambavyo unaona kule marekani mm-hmm. unapata kama ni FBI wanafanya hii ni hao wanafanya kama ni homeland security mm-hmm. ni hao wanafanya kama ni, ni, ni scotland yard kama as in ziko, ziko so separate hizo vitu mm-hmm. so tuweze kuziaka clear cut eh, tuziaka clear cut vizuri i think it does idea otherwise mm-hmm. ni wananchi service delivery mm-hmm. wataumizwa mm-hmm. yeah. na, na hao wananchi wanaongea sana hadi pale katika mitandao ya kijamii kumbuka tuko mbashara katika kurasa yetu rasmi wa sura kitabu kwa ungenge facebook KUTV Kenya hapo hivyo naona Gustavo Patra Anasema hi good morning all huyu anatazama moja kwa moja uh, kutoka Urusi ama Russia ukipenda ni rafiki yangu tulipatana na huko nikiwa katika ziara kujua vile ambavyo tunasaidia wana Ukraine ambao wanafanya vizuri sana katika ulingo wa sporti Ukrainians wanafanya vizuri na muona Pascal Kalpas hapo hivyo anasema watching makala ya TBT wakianalyze Azimio's manifesto tunasema kwamba sio manifesto ya Azimio pekee ni manifesto zote na tunajaribu kuzilinganisha hata baada ya tarehe 30 yuni wale wa mrengo wa Kenya kwanza wakiachilia yao bado tutakuwa papa hapa sebuleni tuipige msasa na kwa sasa tukiangalia mambo ambayo yaliweza kufanyika hapo jana infotruck wameachilia zile takwimu zao za utafiti wanasema ya kwamba uh, wakati ni sasa na umaarufu wa watu pengine unaongezeka wa wengine unapata kupungua huko ni katika majimbo ya county useneta na ubunge lakini pale katika uh, urais wanasema kwamba Uh, kwa sasa uh, tarehe 9 Mei tarehe 9 Mei daktari William Ruto alikuwa na ubabe wa asilimia 42 mwenzake Raila Odinga alikuwa na ubabe wa asilimia 42 hiyo ni tarehe 9 Mei na hapo jana tarehe 10 tarehe 27 sasa Mei Raila Odinga alikuwa bado ameshikilia uh, asilimia 42 lakini William Ruto asilimia yake ya 42 imepata kupungua kwa kiasi. Ukiangalia Mei eh, tisa, watu ambao walikuwa hawajaamua ama walikataa pia kusema wanaegemea upande upi walikuwa asilimia tano na kwa sasa ni asilimia tisa. Hata kabla tujaenda huko juu kuangalia wale wababe wawili na vile ambavyo takwimu zinaendelea 
hawa ambao hawajaamua hicho kiasi kinaongezeka walikuwa asilimia tano na kwa sasa ni asilimia tisa. Je, mm-hmm. kazi ambayo tumekuwa tukifanya hadi wewe kila wakati ukija sebuleni unakumbusha vijana mm-hmm. ni muhimu kupiga kura. Mm-hmm. Imekuwa ni kama maswala ya kutokea kuingilia sikio hili na kutokea hili ama shida inaweza kuwa gani Kevin Benson? Bona watu tunapokaribia uchaguzi mkuu mm-hmm. ndivyo wanaendelea kuonyeshana kwamba watalegea legea na kulemaza ile shughuli ya kupiga kura. Ni takwimu ambazo kikweli umezitaja na ikiwa ulisoma Kiswahili utakumbushwa kuna kitu kinaitwa idadi. Mm. Kuna idadi kamili kisha kuna ile idadi nyingine. Kweli. Hivyo hawa ambao hawajamua kikweli kama wanataka kupiga kura hiyo percentage mm. ama hayo asilimia ndio mm. labda inaweza atakutatiza. Mm. Manake utamsikia mtu akikuja kulalamika baada ya miaka mitano kwamba uh, rais hajafanya kazi ili hali yeye hakujitokeza kupiga kura. Mm. Hivyo kupiga kura ni muhimu. Mm. Manake siku ambazo zimesalia uh, ni, 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 ni chache sana. Okay. Na tutakuwepo tutakuwepo hapa uh, kumletea mtazamaji masuala yote mm. husiana na swala zima la Agosti tisa. Uchaguzi ukiendelea mm-hmm. kwa papa hapo hivi. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, manake ilo swala kwanza niliziguzie ilo swala la hao ambao ni viongozi hao wawili ambao labda wanaweza kuchaguliwa. Kumbuka kuna kitu inaitwa sampling. Mm-hmm. Hao ambao ni wa info track mm-hmm. wa takwimu wa hawamulizi kila mtu labda. Mm-hmm. Wanaangalia hii ambayo ni sample. Je, mm-hmm. asilimia kadhaa inasemaje? Mm-hmm. Kuna watu ambao washachoka na siasa za Kenya. <laughs> Wamechoka hata sasa ukitaka kumuliza mtu swali, mm-hmm. anakataa kujibu lile swali. Na ni siasa kwa bai. Anakwambia kama ni siasa, pana. Hilo gari sipandi, nimeshukia bypass. Ukweli. Na gari liko ya Juja. Mbona mm-hmm. manase? Vijana na najua vijana umeongea na wao kwa sana sana mbona wanashachoka na siasa mbona hawataki kumchagua kiongozi ili hali vijana ndo wanaumia zaidi mambo ya kienda mrama unajua mzee mambo ya kienda mrama kama alikuwa na kitu kake amejiwekea katika mm-hmm. benki kashamba kake amekuza kuza kitu ye hata umia sana lakini sisi vijana ambao tunajaribu kufanikiwa katika maisha sisi ambao tunapania kufika miaka 40 tukiwa na kakitu, sisi ndio tunaumia zaidi lakini sisi ndio hatutaki kuhusishwa na siasa kabisa shida iko wapi uh, wacha nseme eh, ni jambo la kusikitisha mwanzo lakini kwa nini wafanye hivi do they have a reason mm-hmm. ya kukataa kwenda ku vote mm-hmm. ndio wanayo mmoja huwa tunasema kwamba eh, a hungry ile njaa yani eh mm-hmm. an angry man mm-hmm. is an angry man okay. yeah okay. mtu ambaye kwamba ana njaa mm. ni mtu ambaye amekasirika zaidi kabisa, kweli, kabisa. Kweli, kweli, yeah. kweli. utamwambia fanya hili jamana susia tu mm-hmm. utamwambia atakataa ndio that's why tumestep out kama youth for Kenya mm-hmm. movement mm-hmm. na ki, swala ambalo tuna push sana for sasa hivi ni jambo moja kwamba hawa vijana wakue represented wenyewe si kwamba wachaguliwe wa, wa, wa kwa chosen na rais jua wape nini mm-hmm. la tunataka vijana wenyewe waende kule nje wachague vijana wenzao mm-hmm. lakini this... wanao vijana tunaona katika raundi ya mchujo yeah. unapata vijana ni wengi lakini wanaangushwa mm-hmm. hiyo mbinu isipofanya kazi ile ya kuwapa kuambia ni sawa kujeni tu wape kitu hapa katika hii serikali hali itasaidia ah uh, litasaidia lakini kwa kiwango kidogo manake mm-hmm. nseme hivyo kuna e, e, ili e, nini ambayo inaitwa youth for e, 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 national youth council mm-hmm. ambayo sasa si tuli break away mm-hmm. from the national youth council mm-hmm. because mkishaingia pale umepatiwa kitu umepatiwa na gari umepatiwa na na marupurupu fulani mm-hmm. hautazungumza chochote kusu ile serikali mm-hmm. hautawakosoa okay. hautawaambia tufanye hivi tufanye hivi mm-hmm. lakini wakati uko nje umejichagua mwenyewe na ni amas ya vijana wote mm-hmm. kama sasa hivi tulikuwa tunasema jambo moja mm-hmm. wacha vijana wa vote for vijana mm-hmm. kama hivi tulikuwa tunasimamia jambo moja mm-hmm. ya kwamba hata kama ni best minimum ya MCA position peke yake mm-hmm. wacha tu vote vijana MCA mm-hmm. peke yake mm-hmm. waende huko katika county assembly wachukue vijana wenzao manake wewe ni friend wa vijana mm-hmm. ile tu kweli okay. mzee kiingia pale ni friend wa wazee mm. ataleta wazee wenzake wafanye kazi mm. lakini wewe ukiingia pale kama bro, eh, ukiingia pale kama kijana mm. vijana ndio wako kwa cycle yako so kwa safi yeah, sana na sana yeah. so ili kwamba wafaidike utakumesaidia vijana wengi sana mm-hmm. na, eh, na hadi yao vijana ambao it, wako katika ile duara yangu ama sako yangu wako na vijana ambao katika sako zao na watakaribia tena ndio hivyo itakuwa ni jambo la yeah. heri yeah, yeah. sio kumpa kiti cha ucho cha kuambia shika Mm-mm. 
ila achaguliwe awe na ofisi yeah. ofisi ambayo iko na resources alafu wao vijana wengine waje wafanye kazi swala yeah. swala tamu tena kabisa yeah, yeah. nimeweza yeah. kupokea baadhi ya manifesto ambayo iko pale hivyo katika chama cha mizizi ya Maruti Party ukipenda mm-hmm. na jambo la kwanza na ni jamaa wale ungependa tuongelelee sana linahusu vijana kwa ukubwa sana kwa sababu kina mama wa makanisani wameongea wanasema huyo mzee atumtaki na mengi wajakoya will legalize marijuana generate enough revenue to pay off public debt bangi iko na nguvu hivyo aha ni uraibu ambao kikweli siku zote ujuang mariam mm. vijana hasa Uh, sana sana ha, hapa Kenya. Mm. Uh, jana tu ripoti Steven Kamau pale mm. Kinango. Mm. Anarudi uh, kanisani, anarudisha bangi pale 20,000 <laughs> rolls mm. of bag mm. worth 1 million. Akasema nimewacha hii kitu zikachomwa watu mm. wakiona. Sasa huyu wa Jakoya akiangalia swala mm. kama lile, mm. anaona hapa hii ni faida ambayo imeenda. Vijana tupa investment ya milioni moja. Hii ni uraibu ambao kikweli siku zote miadarati si mm. kitu ambacho utaweza kumwambia mtu utumia. Mm-hmm. Manake labda linaweza kukutatiza mm. eh, kama ulifanyi kwa kiwango ambacho mm. labda kinafama ulifanyi kabisa. Mm. Hivyo huu ambao ni uraibu wa bangi ambayo wa Jakoya sasa anaweza uh, sasa kutaka uh, labda kukuwa huyu ambaye ni a president kisha mm. aweze kulegalize. Manake tukimwangalia A- anaifanya peupe macho yako ukiona Ukweli. haifichi anakuambia lakini tu. hata anasema mm-hmm. hatu hatukuzi mtumie eh hatukuzi mtumie tunakuza for export manase we ni mm-hmm. mtu ambaye amebobea katika maswala ya uchumi mm-hmm. na ekonomia kuhakikisha kwamba kile kitu kiko sambamba tunakiweka paruanja mm-hmm. bangi kona hii nguvu yote au um, mea wa bangi yeah, tukiangalia pale uh, actually uh, vitu ambavyo vina drive economies zingine mm-hmm. uh, ni kweli utapata kweli bangi ni part of it cause uh, ukiangalia South America mm-hmm. maswala ambayo yameipeleka juu sana mm-hmm. ni huu raibu wa bangi okay. ukiangalia hizo nchi ambazo ziko affected mm-hmm. Colombia pale Mexico mm-hmm. ukiangalia pale economy yako yao iko kwa bangi Ata lakini ukiangalia takwimu yeah. kutoka yeah. kwa yeah. Forbes na yeah. Forbes ni watu ambao wanaaminiwa sana yeah wanasema zaidi ya bilioni 43.5 hizo ni dola zimeweza kuzalishwa kutoka wakati Canada waliweza kusema kwamba huu mmea unaweza leta manufaa wanaongeza wanasema kwamba GDP hiyo ni GDP imepanda hivyo ya Canada na wanasema kwamba 98000 watu wamepata kazi katika maeneo tofauti tofauti. Kwa hivyo hizi ni ajira ambazo zimetengenezwa. Elfu, tisaini na nane. Alafu kuna GDP imepanda kwa kiasi cha bilioni 43.5 billion dollars imeweza kuongezeka. Ndio hapo sasa ulikuwa unasema kwamba vile ambavyo eh kwa kweli tu tuunge tu kweli bangi iko na nguvu. Yeah. Mm-hmm. Ile tu kweli sasa ile sasa ile plain truth mm. ni kwamba bangi kweli ina pesa mm. but now the question comes is our country ready mm-hmm. to, to deal with that because mm-hmm. umejua hapo inaleta a lot of thing mm-hmm. in that ndio zinakuja lakini our, our, our youth able to to okay to kupita kwa hii kiwango yani wanaweza wa, wa, maintain around mm-hmm. bangi mm-hmm. iko okay, iko biashara usikule yeah, stock ya yeah, ya yeah, kabisa mm-hmm. kama jinsi eh, maybe tuseme kama meru mm-hmm. eh, kuna ile eh, nini eh, kuchana mm-hmm. so eh, vijana watakaa chini wachane tu mchana mzima uishe mm-hmm. so unaona sasa so kwa <laughs> hivyo so, 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 kwamba kama vijana watavuta watavuta yeah, na wachoke yeah, na warudi sasa. biashara ah, ah, okay. waachane nayo waboeke unajua kuna vile ukikula mayai sana yeah unaboeka utaki mayai yeah, tena. Yeah. Kwa hiyo bangi hata kama vijana atatumia atatumia alafu aseme tumechoka. Hii imetosha. Okay, 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 see wa China. Okay, see hivyo sana. Manake eh, sasa okay, hiyo kama ingekuwa hivyo ingekuwa sawa. Lakini mm-hmm. vijana wetu jinsi ambavyo tunajijua mm-hmm. ma, ma, kijana wa Kiafrika. Mm-hmm. Mimi nitakaa pale nitafanya mm-hmm. hiyo bangi kwe ni mimi mm-hmm. sasa. Mm-hmm. Alafu umejua okay, unaingiza maruana mm-hmm. kidogo kidogo kwa Kenya nitapata nje yake. Mm-hmm. Ikishapata nje yake then ndio hivyo sasa basi tumekwisha kabisa. So ni, ni issue ya morality. Mm. Are we able to sustain it morally? Mm-hmm. Tunaweza uza bangi, mm-hmm. eh, tunaweza yunda tu na tuuse hivyo hivyo. Mm-hmm. Na tusiguze. Hapa kwetu ni ngumu. Kule stock. Ne, Lakini wa Jekoya anasema kuna yeah. kuna swala ambalo Hasaki na mama walikuwa wanakasirika sana mm-hmm. nalo wanasema mm-hmm. tukionyesha watoto wetu, tukionyesha vijana wetu bangi, basi wengi watapotelea. 
wengi watakuwa sitimamu tena na wajakoya anasema kwamba professor wajakoya anasema kwamba Jamaica has legalized marijuana and has less mad people than Kenya <laughs> <laughs> ya kwamba hapa nchini watu wengi sana wamechizi wa, wa lakini si juu ya ya home mea haya tuachane na hayo kuna mambo mengine ambayo anasema angeweza kuyafanya katika sekta ya kilimo mm -hmm. na uchumi wetu uimarike mm -hmm. kwa mfano anasema kwamba hawa watu ambao tuko na deni yao kubwa sana na kwao pengine hali ya afya ikifika ni kuvuna na kupanda na kukuza ni ngumu si tuwakuzie nyoka alafu tuuzie hizo pesa wajilipe ukulima wa nyoka ama ufugaji wa nyoka uko unique sana lakini kwa kwa wewe unaona uko vipi? Uh, kuna mataifa ambayo kikweli yamekuwa ya ki uh, labda hata taifa kama United Arab Emirates uko mm. UAE au mataifa yote. Mm -hmm. Angalia wanaovokana wanyama, mtu tu wako pale anacheza na simba, mm. unashangaa anaifanya aje, anachukua fisi anatembea na yeye ni kama ni, ni binadamu, e, ni swala ambalo limekuwa likisumbua sana. Ukulima huu kikweli ni uti wa mgongo katika taifa. Mm -hmm. Manake namwangalia uh, kiongozi wa uh, Kenya kwanza ana pia anaangalia ana, kilimo. Mm. E, na muangalia kiongozi wa azimio la umoja amekuja na masuala haya ya kilimo ya agriculture. Mm. Mm. Kisha anarejea kwake wa Jakoya ambaye mm. wengi wanamtania wakisema the fifth. Mm. Sasa yeye ati anaingia pale. Pia mm. sasa anakuja na swala mbalo amejitenga uh, nalo peke yake. Na ojuang siku zote hata nikiangalia upande wa Instagram atsema na Mariam mm. uh, Kalini Faith anasema kombe, kobe alikimbia kwa nini? Mm. Kobe alikimbia kwa kuchekwa mwendo wake. Wachakoya sasa akiingia pale. Kobe alikimbia. E, kwa kuchekwa mwendo wake. Mm -hmm. Ukishaona mtu kwamba ni mpole ametulia pale, mm -hmm. si kana kwamba ajui anacholifanya, mm -hmm. labda anaangalia mbele. Okay. Hivyo wajakoya kujiweka kando na ile kukua unique kama anakani kama kidogo anajitenga. Mm -hmm. uh, ni sawa tu anaweza tu kujiuza kama okay. kama kiongozi. Okay. Lakini e, wamama wamekasirikia sana lile suala. Mm -hmm. Na pia wakafurahia uh, Mother Karua kuingia kama uh, huyu ambaye ni eh, labda atam, atamsaidia. Mm -hmm. uh, suala ambalo tutakuwa mm -hmm. Hilo la wamama lazima kulingana takwimu ambazo mm -hmm. zilitokea jana mm -hmm. zinaonyesha tofauti mm -hmm. kabla tujaingia hapo katika info track tena ama na zile policy vile ambavyo ziko ningependa kujua kwako wewe unajua ni mwana uchumi na wanauchumi sana sana ufanya kazi na, na, na wakulima kwa karibu mm -hmm. hapa hivi tunaweka katika mtihani ama mjarabu tunaweka PhD na watu wako na PhD kwa sababu ukiangalia hawa wote wanne wajakoya ndo amesoma sana mm -hmm. na Wajakoya ndio amejaribu mambo magumu sana kwa sababu kumbuka pale Tottenham alijaribu kuwa mbunge hata kama hakufanikiwa alijaribu mimi hata kuwa MCA Kenya imenishinda Wajakoya anasema ya kwamba tukuze nyoka Manase Ukulima huu wa nyoka hapa nchini ulikuwa umeongelea kuhusu sisi ku kukutana na zile ana kwa ana na, na, na vizimu vyetu ama vitu ambavyo tunaogopa ukulima kama huu wa nyoka unajua siku hizi kanyoka hata kadogo aje kipita pili tu lazima utachukua jio karu ukarushie wa Kenya unaona kama wanaweza kuenzi kuchukua ule nyoka wa muweke pale nyumbani wampe vyakula anone azaane wauze actually hata ni, ni sema ukweli mm. eh uh, huyu jamaa atatan aonekane ni kama ni mchawi fulani ile tu ukweli kutoka kule eh, kule kule vijijini because of our, our culture mm. mojo culture yetu inajua kwamba mtu akiwa na nyoka mm -hmm. basi ni hivyo chawi huyu so eh, in as much as eh, eh, vitu ambavyo anapendekeza zina sound like a, like a, uh, populist mojo mm -hmm. kuna wale watu ambao ukuja na zile populist agendas Ukweli. kama hii bangi Ukweli. wanataka ikuwe populist kwa vijana ambao haiwezi work kweli mm -hmm. haitasaidia hawa vijana in the long run mm -hmm. because ita italeta moral dissident yani zile nini it, nini itikadi zitaharibika mm -hmm. eh, maadili yetu yataharibika mm -hmm. mwafrika kawaida mm -hmm. yataharibika mm -hmm. a lot of them mimi ningemsway towards Eh, vitu ambavyo tuko navyo sasa mm -hmm. yeye amekuwa nje hajajua mimi asilete mambo mpya hapa maybe, eh, maybe hiyo inaweza work uingereza mm -hmm. lakini hapa is a totally different society mm -hmm. na Masabu before tamaduni zetu kabisa na before mm -hmm. hata mwanabiashara uende mahali fulani kama sasa hivi utoke sasa hivi uende eh, eh, mahali fulani ukuze eh, biashara fulani mm -hmm. ambazo kwamba hao watu wafanye hivyo mm -hmm. wewe utapoteza mwenyewe Mkweli. because hawelewi the nini ya pale the mm -hmm. economy ya pale na, na what the people want mm -hmm. umejua kwa biashara watu wanasema mm -hmm. don't give people 
what you think they want mm-hmm. give them what they want wapatie kitu ambacho wanataka mm-hmm. so alete i work na what we have mm-hmm. venye tuko eh i work na venye tuko na hapo tutasonga mbele mm-hmm. yeah. education system in kenya is one of the worst mm-hmm. maoni yako kuhusiana na dilo Mm, ni swala ambalo hata ukimwangalia huyu marehemu mm-hmm. uh, Mwai Kibaki mm-hmm. akiingia pale akaweza kuleta hii ambayo ni free education. Anaingia kiongozi wa Azimio anakuja kusema kwamba sasa analeta free education until university. Mm-hmm. Hilo ni swala ambalo analiangalia pia akivi yake. Okay. Uh, ni kweli kwamba katika hizi uh, ama hili taifa la Kenya masala ya masomo kidogo yatatatiza. Mm-hmm. Kuna wale ambao wako pale katika bunge sahi la seneti bunge pia lingine lakini degree ni ya River Road hilo tunafahamu vyema. Hivyo unaweza soma kisha hiyo degree yako ikose kukusaidia. Mm. Hivyo ikiwa sasa mbinu ambazo ama miundo msingi ambayo itakuja labda uh, kuweza kusaidia haya masuala mm-hmm. ya masomo. Ikiwa ni mbinu ambayo iko sawa. Maana kitumeona CBC ikiweza kuingia pale. Kuna wengi ambao wameenzi. Mm-hmm. Wengine pia pia takwimu zimeonyesha mm-hmm. uh, wazazi wengi sasa wanapeleka watoto wao hii ambayo ni uh, British curriculum. Maana yake wanaiangalia wanaona iko sawa hiyo na hilo ni jambo mm-hmm. kuna mm-hmm. enzi fulani lilikuwa ni, ni jambo la wala laheri pekee mm-hmm. watu ambao wako na pesa mm-hmm. pekee ndio wanaweza kupeleka wanafunzi wao wakasome ile IGSC mm-hmm. IGC IGCSE mm-hmm. lakini kwa sasa hadi hawa mkenya wa kawaida anangangana mm-hmm. mtoto wake mm-hmm. asome ile system ama ule muundo wa masomo mm-hmm. je manase wewe unashikilia huo usemi wa kwamba education system ya Kenya ndio mbaya zaidi ama mbovu zaidi la hasha mm-hmm. i think we have really uh, uh, come a long way kama kenyan we have really come a long way chukua kijana yote uh, ambaye amemaliza hata form 4 peke yake kuna a lot atakuwa able kufanya mm-hmm. a lot like a lot okay. wengi wengi wanafungua biashara mm-hmm. they become successful mm-hmm. anakaa tu hivyo bila any other tertiary na, education na, na na yasonga mm-hmm. wacha tuchukue mfano wetu kama hapa nchi jirani zetu hata kabla hujachukua mfano yep. kwa mia hapo yep. umesema yep. kwamba mtu anasoma anamaliza yep. anachukua anaanzisha biashara yep. na inashika yep. ukiangalia hao mabonyenye wa kisasa yep. ambao miaka imesonga songa ndakupa mfano mzuri alikuwa na chama cha Safina anasimamia urais aliambiwa hana degree na kikweli akasema mimi nimesoma na nangoja November ku graduate ndo nilete ile karatasi sijui kama mnaweza ningojea ni shalatea karatasi yeye na maana kwamba hakuwa na hiyo degree lakini biashara aliiva na aks, kwa sasa ni bilionea na saizi wewe kama kijana waniambia tusome tupate degree tuvungue biashara education system bado inafanya haki um, wajua okay hiyo hicho ndio ambacho tuko nacho sasa hivi kuna wale walifanya ile nini uh, form 6 system mm. wakapita all level hizo mm. wakakuwa sawa na wametusaidia sana hapa tumekuja tukaingia 844 imetusaidia sana mm-hmm. to some extent mm-hmm. hadi tuka flood the market Mkweli. so it was just time to change. Mm-hmm. Hii introduction ya CBC ilikuwa inakaribia sana na mfumo wa nje mm-hmm. ambao eh, wameomba nje mm-hmm. ambao ulikuwa sawa kabisa Ukweli. because unaegemea kuhusu hii inaleta artisan mm-hmm. kwa, kwa mtu yani ujitokeze wewe ni nani mm-hmm. mapema mapema mm-hmm. ujulikane usonge na hiyo Ukweli. kama wewe ni mtangazaji utangazaje nini usaidike kutoka ukiwa mdogo Usonge. mapema usonge mm-hmm. so kama ingebebwa vizuri mm-hmm. jinsi ambavyo ilivyo mm-hmm. CBC ko sawa ni venye uh, 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 the, the, the implementation strategy yao mm-hmm. kidogo ilikuwa na ulegevu mm-hmm. na, na maybe hawakufanya enough uh, enough uh, maybe hawakufanya enough groundwork mm, hawakufanya utafiti Before, wa kutosha yeah, yeah, kabisa hawakuzingatia kila kitu kinahitajika hivyo kulingana na wewe yep. hi CBC kipewa miaka tano sita kumi itachika laini itashika laini itakuwa kwa very good alafu hicho uh-huh. eh, kipengele ambacho umesema kuhusu eh, hawa watu ambao like eh, kama ndugu yangu Jimmy mm-hmm. eh hicho ndio kitu ambacho tunataka sisi mm-hmm. eh, ukisoma wale billionaires wote ambao unaweza soma utapata wengine mm-hmm. eh, wali maybe wali drop up out of school okay. si kwamba wali drop kwa ubaya mm-hmm. walipata hii ni line ambayo inaweza fuata okay. na wakafuata hivyo na wakamake it kuna wakati nilikuwa naimba hata yeah. mimi drop off maybe niki drop out itakuwa shwari <laughs> ingekuwa sawa tumekuwa hawa watu wa drop out yeah. harvard yep. 
Harvard imagine Harvard yeah, we give of yeah. drop out <laughs> ni Harvard kabisa kabisa mtu ambaye yeah. amesoma yeah. na akaf, akafikisha zile alama za kwenda Harvard yeah. ah. e, kulingana mahali tuko basi hata hafai kuendelea na masomo <laughs> Kwa, <laughs> kwa sababu huwa unasikia yeah. lakini huu ni utani yeah. nisichukulie yeah. ati mtu ambaye anasomea KUUON yeah. wakati ya likizo kubwa anaweza ajirua na huko Kabianga afunze yeah. watu wawili yeah. watatu huko hivyo kwa sababu kweli. kiwango cha kisomo anapata ah. kama si muda mm-hmm. tungeendelea zaidi na ise bule kwa sababu oh, mdahalo ni mtamu unazidi kuwa mtamu swali la mwisho nakupa sekunde 30 pekee tafadhali na zako 30 ndio tuingie katika kila kipengee cha kutuhamasisha natumai na uko na methali yako methali Uta, utapata utapata <laughs> lazima ipatikane otherwise tutakuacha hapa peke yako uendeleze kipindi huwezi toka hapa bila methali mm-hmm. madha karuando huyu amewekwa mm-hmm. lakini asilimia bado imefik, imebaki mm-hmm. 42 mm-hmm. kwa nini ligadi gashabu ndo huyu ameekwa mm-hmm. asilimia imeshuka mm-hmm. hadi 38 na mm-hmm. kwa nini mm-hmm. kwa sababu ya muda nitalizungumzia kwa uchache sana swala hilo mm-hmm. uh, angalia uh, swala la siasa gashabu wa kuwekwa pale amekuepo kama kigogo lakini ni venye yako anajulikana sana mm-hmm. mada karua pale pia akagombea urais haya toko tukiangalia hilo kutoka kwako mm-hmm. twende kwa viongozi wa kiongozi wa vijana mm-hmm. tumemweka mama pale hivi mm-hmm. mama ambaye anapendwa sana mm-hmm. hata kama 2013 alipata uh, uh, 42 na mbili elfu mm-hmm. za kura kuna endeleaje mm-hmm. kwako wewe ukiangalia pale hata marekani mm-hmm. huwa kitu inaitwa change of dynamism ya siasa ina change kabisa ina shift hii kitu ili shift because huyu ni mama wa kwanza mm-hmm. ana tajriba. Mm-hmm. Halafu hako na uzoefu mm-hmm. wa siasa. Mm-hmm. So automatically ina change na kumbuka 207 mm-hmm. alisaidia sana mm-hmm. ile central region mm-hmm. katika kutetea kiti chao. Okay. So ndio that's why kuna chance kuna kuna nini uwezekano kwamba aka shift hiyo mm-hmm. Mount Kenya totally mm-hmm. towards his side. Hata kama hata nini atapeleka sana juu. Mm-hmm. Yeah. Before La, lakini huo yep. huo maarufu yep. hujaongezeka wake baba. Bado Mei tisa ulikuwa asilimia 42. Mei 27 hata baada ya kumchagua mgombea mwenza bado ni asilimia 42. Shida iko wapi? Wacha nisemee hivi, mm-hmm. uh, ukiangalia undecided imesonga juu. Mm-hmm. Kumbuka mtu ana, akitoka huku kwingine huwa anaingia kwa undecided, anapumzika. Mm-hmm. Halafu anaenda kule kwingine. Okay, so kabisa. most probably mm-hmm. e, wapo tutafanya another nini hapa karibuni mm-hmm. tutaona mgeuko mkubwa towards mzee. Ah. Ya hiyo na ukweli. Ukweli. Kwako Benson sasa turejee kwako. Mm-hmm. Na tunaanza na ile ya hii ambayo inashuka, mbona inashuka? Mm-hmm ni takwimu kikweli tushazungumzia lile swala tukasema wa Kenya kuna vile ambavyo ni kama wamechoka na siasa pia kidogo mm-hmm. kuna watu ambao saizi ya wataki kujihusisha na siasa mm-hmm. na kushuka pia kwa ile idadi ama ule umaarufu wa mm-hmm. hawa ni vigogo mm-hmm. manake tumeshazisema tume semi za huyu ambaye ni wako tu so, hizo ambazo ni farasi wakasema kwanza uh, kwamba ni mbili hivyo uh, kuendelea hivyo uh, ni swala ambalo uh, labda litaweza uh, kusumbua sana yote tisa mm-hmm. kumi ni kwamba mata karua kuwepo pale kama mwanamke mm-hmm. kwamba linawasaidia wanawake kuna ambao wanamwangalia wanaona mm-hmm. ni swala uh, nzuri sana siku moja ya masiku mm-hmm. huenda nikawa mm-hmm. rais mm-hmm. kabisa mpenzi mtazamaji maoni yako kulingana na hilo swala nzima ningependa kuyajua utaendelea kusema nami hapo hivyo twitter at kutv underscore kenya at juang mariam ukitumia hashtag vipi mariam utapokea ujumbe wako vile vile usisahau bado tunaoangelelea ile report card ya mbunge wako wenzangu hapa hivi siwezi uliza kuhusu wabunge wao juu utakuwa sisi ni watu kwa mambo paruanja mm-hmm. na tukiongea ukweli sana huenda mm-hmm. mbunge huyu tunaoangelelea mm-hmm. asiingie ama aingie na kura mingi sana wacha tuachie wa Kenya hiyo kazi nipe asilimia ambazo unampa mbunge wako ambaye anamaliza shule siku ya ah, sio shule anamaliza kazi siku ya leo rasmi na kutoka hapa hata kuambia ati nimebakisha hili nitaenda pale bungeni nitawatetea unampa asilimia ngapi unaweza pia kusema nasi ukitumia 0739110544 na itakuwa shwari tena kabisa Kevin Benson mm-hmm. nipe hiyo methali tukimalizia malizia 
Uh, mpenzi mtazamaji e, tunakushukuru manake ujabonyeza kibonyonyo umejiunga nasi e, hadi tamati siku zote tunamhamasisha ujuang na pia wewe tunakukumbusha kwamba haba na haba timamu ongeza tano ni saba baada ya mwaka kutimu kisha unakuwa ni mtu mashume na siku zote asorudi mtima pondo ima hufa maji na kuondoka na kilema waketu waliafikiria na kunipa jina la Kelvin Benson tajiri wa imani hadi wakati mwingine na kurejeshea ujuang kabisa Huyo ndo tajiri wa imani na kama vile ambavyo nilikuwa nimesema ni mtu ambaye amejaza tajriba zingine zaidi ndani ya kapu lake la tajriba. Kiongozi wa vijana mkurugenzi wa Youth for Kenya. Medhali yako ya kumalizia. Najua ta kungumu lakini uh, ile ambacho naomba sana ni kwamba tusisitize mambo ya ICT, ICT, ICT kwa vijana mm -hmm. iliye kwa kichwa iwe sana. Mm -hmm. Ikiwa hivyo tutakuwa na uzuri sana. So okay. nitasema medhali yangu Uh, lakini before that na was na, na warai. kwa vile uh, hapa mbele tunaenda kuwa na NDC mm -hmm. ya vijana baada ya wazee kufanya yao mm -hmm. tunaenda kuwa na NDC ah, ambapo for Kenya huenda wakaitisha kongamano ya tunaenda kuwa na kongamano la vijana ambapo tutapiga kura vijana wote kote kote mm -hmm. wapige kura waamue ni rais yupi wanataka tu support mm -hmm. ambaye atatusaidia vitu kadhaa atatusaidia mm -hmm. maybe number one kama sports ministry mm -hmm. aachie vijana totally manake sasa unaona uh, tunangangana na FIFA mm -hmm. kama tungekuwa ni vijana tunajijua wenyewe tungejisaidia alafu rais ambaye alikuwa alikuwa kijana na amenyonya FIFA yote eh sasa ndio tunataka vijana ndio wasimamie hiyo idara wenyewe rais ambaye atatupa hiyo mm -hmm. tutamwendea rais ambaye atatupa ICT mm -hmm. tujikuze kama vijana tutamwendea okay. hivyo tu tutapiga alafu tutakuwa pale Bomas of Kenya mm -hmm. tutakuwa na uh, na NDC yetu vijana wote mm -hmm. alafu there we will declare yule ambaye atakuwa ameshinda mm -hmm. methali yangu yende kwamba ujana mali mm -hmm. use kutu ala yeah Ujana mali uzee kutu. Mm. Hivyo tu yeah our lives begin and end mm. the day we become silent Ukweli about kabisa. things that matter. Ujana ni mali kwa hivyo tuna mali e, ni vile haiko sasa iko pale kwa uzee. Kabisa. Wale wazee mali yao inaenda nyingine inaturejea sisi. Yeah. Kwa hivyo kama uko na akili wewe ni kijana ingie katika mambo ya uvumbuzi masuala ya teknolojia na teknohama basi wewe uko na utajiri mwingi tena sana wale ambao ni wasanii uko na utajiri mwingi sana ndani yako mawakili vile vile wafanya biashara wewe kama ni kijana uko na utajiri mwingi tena sana mpenzi mtazamaji nikiongeza nitakuwa na haribu na nikipunguze itakuwa jambo ambalo si ila kufurahisha tena zaidi nasema asante kwa niaba ya kila mtu ambaye amefanikisha makala ya TBT hii leo Mungu asikusahau wewe na familia yako endapo atatujalia zile neema zake kubwa kubwa ndogo ndogo na hata zile za wastani wiki ijayo tutakuwa papa hapa tuendelee kuonyonya utamu wa makala ya TBT mie niti mtoto wa Mariam senior warrant officer one lieutenant kanali daima katika mitandao ya kijamii tunatipata at ojuang mariam usisahau daima dawamu Mungu halali wala hali wali au ugali ngure Tumalize kipindi tuende